നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാനന്തവാടി അഗ്രി ഫെസ്റ്റ് നടത്തിപ്പിലെ അഴിമതി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ യുവജനക്ഷേമ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നിർദ്ദേശം ഒ ആർ കേളു എം എൽ എ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് വയനാട് ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനൊരുങ്ങി അധികൃതർ ചുരത്തിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും വാഹനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളക്ടർക്ക് നൽകാനും സംവിധാനം ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ജില്ലയിലേക്കുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന ഊർജിതം ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി കടത്തുകേസുകളിൽ വൻ വർധനവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇരട്ടിയിലധികം എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ വെളിച്ചെണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊപ്രയുടെ ക്ഷാമം വിലവർധനവിന് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണം കുരുമുളക് വില കുതിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ കിൻഡലിന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വർധന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ മാനന്തവാടിയിൽ നടന്ന നാഷണൽ അഗ്രിഫെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യുവജനക്ഷേമ സെക്രട്ടറിക്ക് വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നിർദ്ദേശം നൽകി അഗ്രിഫെസ്റ്റ് അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാനന്തവാടി എം എൽ എ ഒ ആർ കേളു മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി യുവജനക്ഷേമ സെക്രട്ടറിക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയത് മാനന്തവാടിയിൽ നടന്ന അഗ്രിഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ചെലവഴിച്ച തുകയിലും തിരിമറി നടന്നതായി വിവരാവകാശ രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു അനുവദിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നൽകാത്തതും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനധികൃതമായി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയെടുത്തതിന്റെയും കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാത്തതിന്റെയും തെളിവുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന പി കെ ജയലക്ഷ്മി മുൻകൈയെടുത്തായിരുന്നു ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അഗ്രിഫെസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ ട്രൈബൽ ഫെസ്റ്റ് നടത്താതെ മറ്റു പരിപാടികൾ നടത്തി വൻ തുകകൾ തട്ടിയതായി ആ സമയത്ത് തന്നെ മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എം ജി ബിജുവിനെതിരെയും അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി വയനാട് ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി അധികൃതർ ചുരത്തിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹന ഉടമയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളക്ടർക്ക് നൽകാനും സംവിധാനമൊരുക്കും ചുരത്തിലെ വ്യൂ പോയിന്റിലും മറ്റുമായി വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടാൽ ആർ സി ഓണറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതടക്കമുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ പെർമിറ്റും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ചുരത്തിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുമാണ് ടിപ്പർ ലോറികളുടെ ഗതാഗതത്തിന് നിരോധനമുള്ളത് കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ചേർന്ന ചുരം വികസന യോഗമാണ് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ ചുരത്തിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത് ചുരത്തിലെ വ്യൂ പോയിന്റിലുൾപ്പെടെ സഞ്ചാരികൾ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നത് ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായിരുന്നു കൂടാതെ ചുരത്തിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപവും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് വാഹന പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചത് ചുരം ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അടിവാരം മുതൽ ലക്കിടി വരെയാണ് പാർക്കിംഗിന് നിരോധനമുള്ളത് ചുരത്തിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഫോട്ടോകൾ കളക്ടറുടെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാൻ ചുരം സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ താമരശ്ശേരി ചുരം നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീടെൻഡർ നടപടികൾ വ്യാഴാഴ്ച പൂർത്തിയാക്കും ഓൺലൈൻ വഴി സ്വീകരിച്ച ടെൻഡർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റീടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചത് നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കും നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചുരം നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ നവീകരണത്തിന് എഴുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു തുടർന്നാണ് ആദ്യ ടെൻഡർ വിളിച്ചത് വീതികൂട്ടിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് വനമന്ത്രാലയം ഭൂമി വിട്ടു നൽകാത്തതിനാലാണ് ചുരം വളവുകളിൽ വീതികൂട്ടൽ അനിശ്ചിതകാലത്തിലാവാൻ കാരണം ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ വനമന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ട മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ഇതിനകം ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഹൈവേ അതോറിറ്റി കൈമാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് മാത്രമേ സ്വീകര
ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷ കാലത്ത് ജില്ലയിലേക്കുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കർണാടക തമിഴ്നാട് എക്സൈസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിച്ച് സംയുക്ത പരിശോധനകളും തുടരുകയാണ് ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ല വഴിയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കടത്തിന് തടയിടാൻ ജില്ലയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയതായി ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ മുരളീധരൻ വയനാട് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ അഞ്ചു മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി അഞ്ചു വരെ സ്പെഷ്യൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് കാലമായി കണക്കാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനം ഡിസംബർ അഞ്ചു മുതൽ ജനുവരി അഞ്ചു വരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് കാലയളവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ ഓഫീസുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സമയത്തും വാഹന പരിശോധന പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്ക് ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് കർണാടക പോലീസുമായിട്ട് സംയുക്തമായിട്ട് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാർ ഹോട്ടലുകൾ ബിയർ പാർലറുകൾ കള്ളു ഷാപ്പുകൾ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറികൾ തുടങ്ങി ലൈസൻസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിലെ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കർണാടക തമിഴ്നാട് എക്സൈസ് പോലീസ് സേനകളുമായി സഹകരിച്ച സംയുക്ത പരിശോധനയും നടന്നുവരികയാണെന്നും കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി കടത്ത് കേസുകളിൽ വൻ വർധനവ് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയിലധികം എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളാണ് ഈ വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേസുകളിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളാണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം ജില്ലയിൽ അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് അടക്കമുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ ഇത്തവണ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വർഷം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വരെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭയാനകമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന എക്സൈസ് രേഖകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ എൺപത് ശതമാനവും യുവാക്കളാണെന്നത് ഗൌരവമായ വിഷയമാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കളാണ് ഭൂരിഭാഗവും നാർക്കോട്ടിക്സ് കേസുകളിൽ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സത്യമാണ് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പകുതിയോളം കേസുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒരു മറ്റൊരു വസ്തുത ഈ കഞ്ചാവ് കേസുകളിൽ മറ്റുമുള്ളത് പ്രായം ചെന്നവരല്ല ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വയനാടിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അധികം കഞ്ചാവിലേക്കും ലഹരിയിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവണത കാണുന്നു കഞ്ചാവ് അടക്കമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ സൗജന്യമായി നൽകിയാണ് യുവാക്കളെ ലഹരി മാഫിയ വലയിലാക്കുന്നത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതോടെ കൂടുതൽ യുവാക്കളെ ലഹരിക്കണിയിലേക്ക് ചേർത്താൽ സൗജന്യമായി ലഹരി നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമേകും മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണ നിരവധി യുവാക്കൾ വയനാട്ടിലുണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് ജില്ലയിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറും അതിമാരകമായ ലഹരി വസ്തുവായ എം ഡി എം എയും പിടികൂടിയിരുന്നു അതേസമയം എക്സൈസ് വകുപ്പ് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ജില്ല വഴി ലഹരിയുടെ ഒഴുക്കിന് തടയിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുബോർഗീസ് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നടത്തി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാണ്ടിക്കടവ് രണ്ടേ നാൾ കല്ലോടി റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയോ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ഇടവക പഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാനന്തവാടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പാണ്ടിക്കടവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചോ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് വെച്ച് മാനന്തവാടി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും സംഘവും തടഞ്ഞു യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ എച്ച് ബി പ്രദീപ് മാസ്റ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം കെ പി സി സി മെമ്പർ കെ എൽ
സി അബ്ദുള്ള ഉഷാ വിജയൻ അബ്ദുള്ള വള്ളിയാട്ട് ജിൽസൺ തൂപ്പൊങ്കര പി വി എസ് മൂസ ബ്രാൻ അഹമ്മദ് കുട്ടി ബിനു കുന്നത്ത് ഹുസൈൻ കുഴിനിലം തുരക്ക നാസർ ടി മമ്മൂട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വയനാട് ന്യൂസ് മാനന്തവാടി അസാധുനോട്ട് പിടികൂടിയ സംഭവം അന്വേഷണം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു ഒരു കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ പിടികൂടിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി മേഖലയിലേക്കാണ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുണ്ടക്കൊല്ലിക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ഒരു കോടി രൂപ മാനന്തവാടി ഡിവൈഎസ്പി ദേവസിയുടെയും എസ് ഐ മാത്യുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയത് അപ്പപ്പാറ സ്വദേശിക്ക് നൽകാനാണ് പണം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു അപ്പപ്പാറ സ്വദേശിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് പുൽപ്പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്നും പോലീസിന് നൽകിയ വിവരം എന്നാൽ ഒരു കോടി രൂപയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാളാണ് വിവരം പോലീസിന് കൈമാറിയതെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഇരുട്ടി കണ്ണൂർ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും പ്രതികളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുട്ടി കണ്ണൂർ മേഖലയിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റ് വിവിധ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊപ്രയുടെ ക്ഷാമമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലേക്ക് കൊതിക്കാൻ കാരണമായി കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വെളിച്ചെണ്ണ കിലോയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ വില ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇത് വേറെവിടെയുമല്ല കേരനാട്ടിലെ വിലയാണ് മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നിത്യോപയോഗ എണ്ണയുടെ വിലയാണ് അനിയന്ത്രിതമായി മേലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് തേങ്ങ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില കുതിച്ചു വരാൻ കാരണമായി പറയുന്നത് മഴയിലുണ്ടായ കുറവും കടുത്ത വേനലും തെങ്ങുകളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറച്ചതാണ് നാളികേരത്തിന് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പച്ചത്തേങ്ങയ്ക്കും വില കുതിച്ചുയരുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില കുതിച്ചുയർന്ന് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലേക്കും കടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇത്രയും ഉയർന്ന വില വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചത്തേങ്ങയുടെ കിലോയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് വിലയെന്നും നാളികേരം കിട്ടാനില്ല എന്നതിന്റെ നേരസാക്ഷ്യമാണ് തേങ്ങയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും വില കുതിച്ചുവരുന്നത് മലയാളിയുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതേസമയം വെളിച്ചെണ്ണ വില ഉയർന്നത് വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ വിപണിയിൽ വ്യാപകമായി എത്തുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി ഹൈവേയിൽ വേഗത നിയന്ത്രണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ബത്തേരി മാനിക്കുരി ജംഗ്ഷനിൽ വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതിനാലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വേഗത നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ റോഡിൽ മാനിക്കുനി ജംഗ്ഷനിലാണ് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വേഗത നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് കൽപ്പറ്റ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇറക്കമായതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗതയിലാണ് എത്തുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അമ്പലവേൽ അമ്പൂത്തി മണിച്ചിറ റോഡ് വന്നു ചേരുന്നതും ഈ റോഡിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും കൽപ്പറ്റ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ മണിച്ചിറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും എതിർദിശയിൽ നിന്നും അമിത വേഗതയിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുമായി അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് തിരക്കും കൂടുതലാണ് ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് ഇവിടെ വേഗത നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി ബ്ലേഡ് ഇടപാടുകാരൻ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത ഒന്നേ ദശാംശം എട്ട് ഒമ്പത് ഏക്കർ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ കണിയാമ്പറ്റ പറളിക്കുന്നിലെ കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലേഡുകാരൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പറളിക്കുന്ന് പാമ്പറമ്പിൽ മുനീറിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലുള്ള ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് കൽപ്പറ്റയിലെ ബ്ലേഡ് ഇടപാടുകാരനായ അലവിക്കുട്ടി എന്നയാളും ഭാര്യയും ചേർന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് ഗൾഫിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തി വന്ന മുനീർ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ തുടർന്നാണ് അലവിക്കുട്ടിയുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ടത് മുട്ടിൽ വില്ലേജിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും കണിയാമ്പറ്റ വില്
സർവകക്ഷി പരവാഹികൾ കൽപ്പറ്റ എ എസ് പിക്ക് പരാതിയും നൽകി എ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്നും മുനീറിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിലപേശൽ നടത്തുകയാണെന്നായിരുന്നു കർമ്മസമിതി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞത് മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മുപ്പതിന് അലവിക്കുട്ടിയുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് പ്രകാരം പിണങ്ങോട്ടെ പതിനാല് സെന്റ് ഭൂമിയും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും വാരിയാട്ടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മുനീർ നൽകിയാൽ ഭൂമി തിരിച്ചു നൽകണം ഇത് ലംഘിക്കപ്പെടുകയും പോലീസ് നീതി നടപ്പാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത് വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ പുൽപ്പള്ളി ടൌണിൽ അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം വർദ്ധിച്ചിട്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോലും പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോഴും അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം പുൽപ്പള്ളി താഴെയങ്ങാടി മുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണം കെട്ടിടത്തിന് ചോർച്ചയുണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഷീറ്റിട്ട് മേഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി നമ്പർ വാങ്ങിയതായും ആരോപണമുണ്ട് ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളും ചില ജീവനക്കാരും അനധികൃതമായി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയും സെക്രട്ടറിയെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന സമീപനമാണ് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനോട് ചേർന്ന് അനധികൃതമായി നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ഡി കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാർ ഈ അനധികൃതമായ നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു നടപടിയും ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കുന്നവർ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം സാധാരണക്കാരന് ഒരു പാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായി പി സി ഈടാക്കുകയും അത് കൊടുക്കാൻ താമസം ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പക്ഷേ അനധികൃതമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഉന്നത ഭരണസമിതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒത്താശയുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി കൽപ്പറ്റ കുണ്ടാല ഐഡിയൽ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിക്കെതിരെ ചിലർ നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികളായ മേക്കായി ഉസ്മാൻ മൊയ്തു അലി ഹസൻ നിയാസ് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിലായെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നും ഇതിനു പിന്നിൽ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട മാനേജറാണെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ആ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാനേജറെ പുറത്താക്കിയതിൻ്റെ ഒരു വാശിക്ക് പുറത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാർത്ത നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തവണ കമ്പനിക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആൾ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ വാശി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു കുപ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളത് ജീവസംരക്ഷണം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കൽപ്പറ്റ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ കേരളവും സംയുക്തമായി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വാരാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വാരാചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ബോധവൽക്കരണവും സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിനും സംഘടിപ്പിച്ചു തോമസ് പോൾ വാഴപ്പിള്ളി ബിനീഷ് മൊയ്തു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് അനേകം ലഘുലേഖകൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലവേലിയിൽ രണ്ടര വയസ്സുള്ള ആടിനെ വന്യമൃഗം ആക്രമിച്ചു കൊന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം അമ്പലവയൽ എടയ്ക്കൽ ബാലിന്റെ ആടിനെയാണ് വന്യമൃഗം ആക്രമിച്ചത് ബഹളം കെട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ കൂട്ടിനകത്ത് കെട്ടിയ ആട് പുറത്തു കിടക്കുന്നതായും പുലിക്ക് സമാനമായ വന്യമൃഗം ഓടി മറയുന്നതുമാണ് കണ്ടതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു രാത്രി ലൈറ്റിട്ട് ഏറെ നേരം തിരിഞ്ഞെങ്കിലും മൃഗത്തെ കണ്ടെത്താനായില്ല വെളുപ്പോടെ വന്യമൃഗം ആടിനെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് പ്രസവിച്ച ആടിന് രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി
Vartal Tuler Nu, Kurimulak in the Irakuma the Kian Nandranam, Kurimulak Villa Irundu Day, Karshagurum, Vyaparigulum, Pradishi, Irakuma the Kek and the Sakar Kuranjavil and the Station Eturna, Kurimulak Vilil, one Kudipa, Rachikil, Kindle Nair and Dire into Vita Vartana. Irakuma the Nandranam Leximitula, Nada Badi Villa, Kodu the Machapatan Sahakim and the Pradishil and a Karshagar, Adi and the Ma Irakuma the Eturna, Abin the Vipanil Villa, Kilogramine, Mono ten by the Ruba Vareta and the Pachatalatil, Anur Dubiana, MIPI Precabisha. Ori Vashatini Dilunta Villa Takarcha and Bad Shadamana Mana, MIP Precapitu some garbled the Kurimalak in Devila, Kundalina Mupatampanaiti to Lyre and Dubai another, Ipot Nala to Lyre and Dubai Tirikino, Uncarbled in Villa Mupati to Lyre and Dubai another, Mupatampanai to Lyre and Dubai Lati, Sarkar Achimulamula Sodandra Vabara Karar in the Maravil, Asian Dachi Angle in the La Sri Lanka Valeri Labakarama Airpada and Batinala Shadaman Irakuma di Chungam Nalgi did in the Stanata, Yet to Shadamana Matram, Chungam Nalgi, Vietnam in the Sri Lanka Varinarativana Irakuma Diana, MIP, Precabinatode, Pradhana Mayam Tarasam Nero to Rikinada, Southern Travabara Karar and Levilla Dinal, Irakuma di Niro again in the Kabagashamilla, Enal Karshika Talperi Maniche, M. A. P. Polula, the Internal Air Pertan, Southern Ramunda. Government in the Pudha di Gramma Panchayat, General Kuindi Naratuna, Vigasana Patadigle, Arima di Arubicha, Tarasa Portanula, Conquers in the Nikam, Anuva the Kugilana. Pudha di Gramma Panchayat, the person there, Kumani Subramanin, Varta Samelatil, Arichu. Pudha di Gramma Panchayat, Kudumbasri Makril Narapalakuna, Motakori Vidernam, Gramma Panchayat, De Madriga Patadiana. Elaurum Angi Kirikim, Gramma Saba Eger and Dabai Tirimanikim Chedana. In the Addison at Lana, the Rana Diogostanaya, Senior Veterinary Surgeon, Government Dangi Caramula Motakori Nursery Cardiocum Bullicu Game. Government in the Secha, Noru Beke, Koricuni Levangi Vidanam Chedanum, our Parano. Kudumusrigan <laughs> Gramma Panchayat and Nedutil, Pachakari Vitical Nalkumana, Gramma Panchayat, standing amid teacher man, TR Revi, Varta Samelatil Parano. Anisam Tanangal in Natuna Kiranas in the Raja Pachakarical Karikin, the Mulamudag and the Rokan Lech, Chirukun in the Bagamayana, Pachakari Vitical Nalguna, Adeham Parano. Padana de Padam Padamoli, Moon Rest of Pachagar Dagal, Anjan of Pachagar Dagal, Kudumbus in the South India would come to Puga. Mudra Kudumbus and Alku, a lot of the Pachagar and the Chetaman or Pagan Pathe. Other than that. When we must say, I am a stigil online abeshashinichu. Imasam Padanchi Mudal, January Pandandare Abeshika. Idiotun the Vesu Varula Avivahidra, a Purishan Markana, Abeshikan Arkadevula. With the Aves Yoga plus two, Tatili Yokudio, Travelsera Diplomayo, Kanaka, Urjatandram, English Fishing Hill, Ambadishamanam, Markum Venom. Online Parisha, March Pata, Padrona Titalil Narakum. 
പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ ശാരീരിക ക്ഷമത പരിശോധനയുമുണ്ട് ഇത് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിയമനം നൽകും ആദ്യമായാണ് വ്യോമസേന രാജ്യത്താകെ എയർമൻ തസ്തികയിലേക്ക് ഇത്രയധികം പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് എയർഫോഴ്സ് വാറന്റ് ഓഫീസർ ജി സി മൊഹന്ദ സർജന്മാരായ പീതാംബർ ധർമ്മേന്ദ്രൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു after that he is eligible to conduct uh, pft exam after this exam is over within 15 days result will out and uh, after 15 days intimation received by the candidates ki when second phase exam will conduct മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ചെസ് പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം പതിനേഴിന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് മീനങ്ങാടി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പരിശീലന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബീനാ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതോടൊപ്പം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ജില്ലാതല ചെസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കും ചടങ്ങിൽ ചെസ് മത്സരങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ആനന്ദരാജ് അഭിനവരാജ് ഹരിപ്രിയ അശ്വിൻ കൃഷ്ണ എം എസ് ആബേൽ എന്നിവരെ ആദരിക്കുമെന്നും ചെസ് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പതിനേഴിന് മുമ്പായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അസൈനാർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലിസി പൌലോസ് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വി ശ്രീലത പരിശീലകൻ വി ആർ സന്തോഷ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ചെസ് പരിശീലനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മത്സരം പരിശീലനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ഞായറാഴ്ച മീനങ്ങാടി എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പരിശീലനം മാത്രമല്ല ഇതൊരു അക്കാദമി തലത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എൻ ആർ ഇ ജി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ബത്തേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പട്ടിണി മാർച്ച് നടത്തി കൂലിക്കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം പ്രതിഷേധ സമരം സി പി എം ബത്തേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബേബി വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ സത്താർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബാബു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബീന വിജയൻ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ധർമ്മശാസ്ത്ര സേവാ സംഘത്തിന്റെ അയ്യപ്പൻ വിളക്കുത്സവം പതിനാറിന് മണയങ്കോട്ടപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടക്കും രാവിലെ അഞ്ചിന് ഗണപതി ഹോമം ഒൻപതിന് കൊടിവപ്പ് പൂജ വൈകിട്ട് മൂന്നിന് താഴികുളം വയ്ക്കൽ മേളം മൂന്നരയ്ക്ക് ഉടുക്കുപാട്ട് എന്നിവ നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എം കെ മുരളീധരൻ പി കെ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും മാനന്തവാടി അഗ്രി ഫെസ്റ്റ് നടത്തിപ്പിലെ അഴിമതി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ യുവജനക്ഷേമ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നിർദ്ദേശം ഒ ആർ കേളു എം എൽ എ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് വയനാട് ചുരത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനൊരുങ്ങി അധികൃതർ ചുരത്തിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും വാഹനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കളക്ടർക്ക് നൽകാനും സംവിധാനം ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ജില്ലയിലേക്കുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന ഊർജിതം ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി കടത്തു കേസുകളിൽ വൻ വർധനവ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇരട്ടിയിലധികം എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ വെളിച്ചെണ്ണ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊപ്രയുടെ ക്ഷാമം വിലവർധനവിന് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണം കുരുമുളക് വില കുതിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ കിൻഡലിന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വർധന നമസ്കാരം